hidden at the bottom of the sea, no human eye had ever beheld such amaranthine beauty, living in the depth of the ocean where no light could ever reach them. The little girl in the white cotton dress with bows of silk, was sitting on the shore, taking deep breaths in excitement every time the waves swept over the dark sand. Her eyes admired the hundred tints of yellow and red in the horizon, her fingers craved to touch the sunlight reflected in the water. She and her mother were both Paralians. Living near the sea in a small cottage core built on a wooden frame made by her uncle. He had built it many years ago when her mother suddenly insisted on moving closer to the shore where no one would bother them. A tall man was her uncle, with skin so pale as if he never stepped a foot outside that door frame. He despised the cyanic waves and drank himself till he fell off the porch, hitting his face on the porcelain sand with the empty bottle in his hand as if he was hoping of waking up next to dry land in the morning. Her mother prohibited her from ever asking him and it was out of the question since he was intoxicated half of the time in a deep slumber off their red couch as if he dreamt of another life. A better life. Although his wishes never came true, he seemed to hold so much hatred inside of him that his cup overflowed with water every morning, streaming down the silver glass like thousands of tears hitting the sand under the same porch that he senseless fell on, on night after filling himself with half a dozen shots of rum. He declared his love for the same blue life that he despised hours ago and his cheeks blushed in a tint of crimson. Joy was what he radiated, something that never happened before. She never found out why her uncle was filled with such emotions, but she was sure that he had done something utterly terrible and that the ocean wanted him to pay for his crimes and ingratitude. Which he did. The same night, when he had a scintilla of joy in his bones, he ran out in the water and embraced the oceanic depth with his pale freckled arms that never released him again. He was trapped in the grip of the water gods, sunking him to the depth of their empire where he became one of the million cold bones glued to the bottom of the sea. Her mother later told her that he had found happiness as he had reunited with his children. Children of the sea had found him. The little girl thought about her uncle as the great god of the deep empire hidden at the bottom of the sea that had been brutally separated from his beloved ones. He was grieving, she knew he was. He wasn't filled with hatred nor was he blaming the ocean. He wanted to go home and the water demanded him to pay to pass. The little girl soon became desperate because she wanted to see, to feel the home of the water gods that were so determined to not let anyone go through. Every time her legs carried her out in the water, the waves pushed her back with such a ferocity that her body failed her for every new attempt she tried to make. Her legs wobbled under her and she fell to the ground, feeling as if all her dreams and wishes had been scattered over the beach. Since her early years she had heard about the beautiful water gods. Mermaids and nymphs who sang their songs with such a harmony that the fishermen sank to their depth just to listen to their melodies. Their boats grieved and abandoned as they followed their owners, for they were obliged to do so. She felt sad for them, yet she was full of jealousy in such an amount that the thought of never getting her tails confirmed made her body ache and sometimes it felt as if she was bathing in her own tears. Filled with sadness. Her biggest dreams were crushed, how else was she supposed to feel? The stories of beautiful shiny tails that gleamed in the darkest depth of water, the empire built at the bottom of the ocean where no human eye could ever reach them. Her white cotton dress was wet for all the waves that hindered her from passing the barrier and all the tears that ran down her eyes. She would never see the bodies of mermaids living in temples made of shiny pearls. She would never hear nymphs sing their melodies in her sleep and she would never see the empire of gold with corals by the gate and a treachery by the high throne. In realization that all her tears and sitting by the shore was for vain, the last straw of hope vanished from her heart. Blood dripped on her precious white cotton dress and red stains was formed on the material as she ripped out her eyes in pure desperation. She wanted to see and feel the depth of the waters and the empire at the bottom of the sea, where no human eyes could ever reach. To be held such an amaranthine beauty, the ocean needed to be paid. And payment did it indeed get her cyanic blue eyes sunk at the bottom of the ocean. Slowly, as she was writhing in agony back on the shore. Now her eyes would see the shiny tails that gleamed in the darkest depth of water and Ẩn dưới đáy biển không có mắt người nào từng chứng kiến vẻ đẹp mê hồn như vậy, sống ở độ sâu của đại dương, nơi không có ánh sáng nào có thể chiếu tới được. 
cô gái nhỏ trong chiếc váy bông trắng với những giải lụa đang ngồi trên bờ, hít thở sâu đầy phấn khích mỗi khi sóng vũ bờ cát sẫm màu. Đôi mắt cô chiêm ngưỡng hàng trăm sắc vàng và đỏ ở chân trời. Những ngón tay cô khao khát được chạm vào ánh nắng phản chiếu trên mặt nước. Cô và mẹ cô đều là những người khuyết tật sống gần biển trong một ngôi nhà tranh nhỏ lõi được xây dựng trên một khung gỗ do chú của cô làm. Anh đã xây dựng nó từ nhiều năm trước thì mẹ cô đột nhiên nhất quyết đòi tiến lại gần bờ để không ai làm phiền họ. Một người đàn ông cao lớn là chú của cô, với làn da tái nhợt như thể chưa từng bước chân ra ngoài khung cửa đó. Anh khinh thường sóng biển và uống hết mình cho đến khi ngã khỏi hiên nhà, đập mặt xuống cát xứ với chiếc lọ rỗng trên tay như thể anh đang hy vọng sẽ thức dậy bên cạnh mảnh đất khô cằn vào buổi sáng. Mẹ cô đã cấm cô không được hỏi anh ta và điều đó đã không xảy ra vì anh ta đã say nửa thời gian trong giấc ngủ sâu trên chiếc ghế dài màu đỏ của họ như thể anh ta mơ về một cuộc sống khác. Một cuộc sống tốt hơn, mặc dù điều ước của anh không bao giờ thành hiện thực nhưng dường như anh vẫn giữ trong mình quá nhiều hận thù đến nỗi mỗi sáng sớm trước cốc của anh tràn đầy nước chảy dài trên chiếc ly bạc như hàng ngàn giọt nước mắt va vào cát dưới cùng mái hiên mà anh vô chi rơi xuống. Vào đêm sau khi đổ đầy nửa tá rượu rum vào người, anh tuyên bố tình yêu của mình với chính cuộc sống màu xanh mà anh đã khinh bỉ hàng giờ trước và má anh ửng lên một màu đỏ thẫm. Niềm vui là thứ anh ấy tỏa ra, điều chưa từng xảy ra trước đây. Cô không bao giờ tìm ra lý do tại sao chú của cô lại tràn đầy cảm xúc như vậy, nhưng cô chắc chắn rằng ông đã làm một điều gì đó vô cùng khủng khiếp và đại dương muốn ông phải trả giá cho tội ác và sự vô ơn của mình. Mà anh ấy đã làm. Cũng vào đêm đó, khi anh ấy có một niềm vui sướng thấu xương, anh ấy chạy ra trong nước và ôm lấy độ sâu của đại dương với cánh tay tàn nhang nhợt nhạt mà không bao giờ buông tha cho anh ấy nữa. Anh ta bị mắc kẹt trong sự kìm kẹp của lũ nước kéo anh ta xuống độ sâu của đế chế của chúng, nơi anh ta trở thành một trong hàng triệu xương lạnh được dán dưới đáy biển. Mẹ cô sau đó nói với cô rằng anh đã tìm thấy hạnh phúc khi đoàn tụ với các con của mình. Những đứa con của biển cả đã tìm thấy anh. Cô gái nhỏ nghĩ về người chú của mình như một vị thần vĩ đại của đế chế sâu thẳm ẩn dưới đáy biển đã bị chia cắt một cách tàn nhẫn với những người thân yêu của mình. Anh đang đau buồn, cô biết anh đang như vậy. Anh không chứa đầy hận thù và cũng không đổ lỗi cho đại dương, anh muốn về nhà và dòng nước yêu cầu anh phải trả tiền để qua khỏi. Cô gái nhỏ đã sớm trở nên tuyệt vọng vì muốn được nhìn thấy, được cảm nhận tổ ấm của những thủy chung kiên quyết không cho ai đi qua. Mỗi khi chân cô đưa cô xuống nước những con sóng lại đẩy cô về phía sau dữ dội đến nỗi cơ thể cô đã khiến cô thất bại trước mọi nỗ lực mới mà cô cố gắng thực hiện. Chân cô ấy trao đảo dưới chân và cô ấy ngã xuống đất cảm giác như thế tất cả những ước mơ và mong muốn của cô ấy đã bị phân tán trên bãi biển từ những năm đầu tiên của cô ấy cô ấy đã nghe nói về những bông nước xinh đẹp. Những nàng tiên cá và tiên nữ đã hát những bài hát của họ với sự hài hòa đến nỗi những người đánh cá chìm sâu xuống vực chỉ để lắng nghe giai điệu của họ. Thuyền của họ đau buồn vì bị bỏ rơi khi theo chủ, vì họ có nghĩa vụ phải làm như vậy. Cô cảm thấy buồn cho họ, nhưng cô lại đầy ghen tị đến mức ý nghĩ không bao giờ được xác nhận những câu chuyện của mình khiến cơ thể cô đau nhức và đôi khi cảm giác như thể cô đang tắm trong nước mắt của mình, tràn ngập nỗi buồn. Những giấc mơ lớn nhất của cô đã bị bóp chết, cô còn phải cảm thấy thế nào nữa? Những câu chuyện về những chiếc đuôi sáng bóng tuyệt đẹp lấp lánh trong độ sâu tối tăm nhất của nước đế chế được xây dựng dưới đáy đại dương mà không một con mắt nào có thể chạm tới được. Chiếc váy co tần trắng của cô ấy đã ướt vì tất cả những con sóng cản trở cô ấy vượt qua rào cản và tất cả những giọt nước mắt chảy dài trên mắt cô ấy. Cô sẽ không bao giờ nhìn thấy xác của những nàng tiên cá sống trong những ngôi đền làm bằng ngọc trai sáng bóng. Cô sẽ không bao giờ nghe thấy những tiên nữ hát sai điệu của chúng trong giấc ngủ và cô sẽ không bao giờ nhìn thấy đế chế vàng với san hô bên cánh cổng và sự phản bội bởi ngai vàng. Khi nhận ra rằng tất cả những giọt nước mắt của cô và việc ngồi bên bờ biển là vô ích, tia hy vọng cuối cùng đã biến mất khỏi trái tim cô. Máu chảy trên chiếc váy bông trắng quý giá của cô và những vết đỏ hình thành trên chất liệu khi cô xé toạc đôi mắt của mình trong sự tuyệt vọng thuần khiết. Cô muốn nhìn và cảm nhận độ sâu của nước và đế chế dưới đáy biển, nơi mà đôi mắt con người không bao giờ có thể chạm tới được. Để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn như vậy, đại dương cần phải được trả giá, và sự thanh toán đã thực sự thành công, đôi mắt xanh biếc của cô ấy chìm dần dưới đáy đại dương, khi cô ấy đang quằn quại trong đau đớn khi trở lại bờ. Bây giờ mắt cô ấy sẽ nhìn thấy những chiếc đôi sáng bóng lấp lánh ở độ sâu tối nhất của nước và...